ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம அதுவும் ஸ்பெசிஃபையாக ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம்னா என்ன நம்ம ரொம்ப பழைய வீடியோ அதோடய லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் ஐசோமரிசம்னா என்ன அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஐசோமரிசத்தோட ஒரு டைப்பில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமர் அந்த தாலிடோமை ட்ராஜடி பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் வாட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் அண்ட் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் சரி ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் இட் இஸ் அ ஐசோமரிசம் வி நோ தட் இட் வில் ஹாவ் அ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா அப்படின்னா தான் அதுக்கு பேர் ஐசோமரிசம் இல்லைங்களா ஓகே தி ஆர் இன் தேர் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் வெரிஃபிகேஷன் வேரி ஆனால் அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் ஐசோமரிசம்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு டைப் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் இதோட டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம்னு பார்த்தீங்கன்னா தே டிஃபர் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ அந்த நாலு பாண்டில் அந்த ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் அப்போது ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ்க்கும் நார்மலாக இப்போது கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் எப்போ அதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் ஸோ ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஓகே இதோட த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் ஸோ தே டிஃபர் இன் தேர் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ B, C, D. இப்படி இருக்குன்னா இதோட மிரர் இமேஜ் நம்ம பார்க்கும் போது சி ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கும் அது அப்படியே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்கும் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதோட இதோட மிரர் இமேஜ் இதில் பார்க்கும் போது இங்கே இருக்கிறது வந்து எப்படி இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மாறி இருக்கும் ஸோ வாட் அதில் வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும் can you get so the spatial arrangement ellame enna the same functional group da same functional group da illa ninga mirror la paakumbodhu adoda arrangements deviate aagum vary aagum appadi patta and isomers pathi padikiradha enna nu paathina stereo isomers okay so isomerism na namakku nalla theriyum they are they will have a same molecular formula but different structural formula adula oru type da enna nu paathina stereo isomers adu enna nu paathina they differ in the spatial arrangement that is three dimensional verif uh, difference irukum verification that is vary agum okay it will differ in the three dimensional structures okay so adanalae enna agum appdin pathinga nama sonna mari mirror image paakumbodhu eppadi irukum difference ah irukum appo adoda pharmacological activity differ agum okay ipo in the stereo isomers appdina adoda particular ah paathom appdin pathinga so stereo isomer is a branch of chemistry which deals with the three dimensional structure of a molecule and their effect on physical and chemical properties so in three dimensional structure difference nalai it will show in their physical and chemical properties it is known as stereochemistry okay so three dimensional la paakumbodhu eppadi irukum stereo isomers nammuk appropriate adoda difference nammuk theriyum okay so we should know that erkenway padichad da nama isomers eppadi nama differentiate pannu or description la paathinga appadina theriyum okay the stereo isomers ola romba mukkiyamana oru activity appdin paathinga the stereo isomers la nama enna அடிக்கடி பேசுவோம் அப்படின்னா சில டேர்ம்ஸை பற்றி பேசுவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்ன பேசுவோம் இட் ஹேஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இதில் கைராலிட்டி இருக்குது இட் இஸ் அ கைரல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசிமெண்ட்ரிக் சென்டர் அப்படின்ற டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் விச் இஸ் நியூ ஃபாரஸ்ட் அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஓகே ஆப்டிக்கல் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இட் டிஃபர்ஸ் டு சம் லைட் இல்லைங்களா லைட்னால ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் ஆக போகுது அதனால தான் இதுக்கு பேரே என்னது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஸ்பெசிஃபை ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ்க்கு தான் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் எதுக்குன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் இன்னொரு முக்கியமான இன்னொரு டேர்ம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன இன்னொரு கான்செப்ட்ன
கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் கார்பனை சுற்றி ஏன்னா கார்பனோட வேலன்ஸு வில் பி ஃபோர் ரைட் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ஹைட்ரஜனாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்டீரியோ ஐசோமரா இருக்காது இட் வில் நாட் பி அ ஸ்டீரியோ ஐசோமர் ஓகே அதே மாதிரி ரெண்டு குரூப் சேமாக இருந்தால் கூட என்ன இருக்காது அதில் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது நாலுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ராக்சில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் ஹேஸ் வாட் ஆப்டிக்கல் தட் இஸ் இட் ஹேஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமஸாக இருக்கும் இதோட மிரர் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க அப்படியே இந்த ஹைட்ரஜன் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் டிஃபர் ஆகிருக்கும் கேன் யூ கெட் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் அப்படின்னா நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தாலே நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியணும் இட் வில் ஹேவ் அ ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் இது வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து எல்லா காம்பவுண்டுக்குமா இருக்குமா இல்லை இட் இஸ் ஒன்லி ஸ்பெசிஃபை ஃபார் த ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு லைட்டு இப்போ நம்ம ரூம்லேயே ஒரு லைட் போடுறோம் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் இல்லைங்களா லைட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்படி இப்போ நம்ம லைட்டை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு பாஸ் இன் எ நிக்கல் ப்ரிசம் ஒரு நிக்கல் ப்ரிசம் மாதிரி என்ன இருக்கும் ப்ரிசம் தெரியும் இல்லையா இப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு நிக்கல் ப்ரிசமில் இதை பாஸ் பண்ணும் போது இந்த இது மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கிற லைட்டை என்ன பண்ணுவோம் எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் எப்படி இருக்குது ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய லைட்டை சிங்கிள் லைட்டாக மாற்றும் என்னவாக மாற்ற போது சிங்கிள் என்னவா மாத்துறது பிளெயின் போலரைஸ்ட் லைட்டா மாத்துது நிக்கல் பிரிசம்ல போகிறதுனால இல்ல போலரைசர் அது மாதிரி எதையாவது யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நார்மல் ஆர்டினரி லைட் ஆர்டினரி லைட்ட நம்ம என்ன பண்றோம் வி ஆர் கன்வெர்டிங் இன்டு எ சிங்கிள் பீம் ஆஃப் லைட் சிங்கிள் ரே ஆஃப் லைட்டா கன்வெர்ட் பண்றோம் அண்ட் இட் இஸ் பீன் பாசிங் த்ரூ எ பிரிசம் ஓகே அப்போ இது என்ன ஆகுது ஆர்டினரி லைட் இஸ் கன்வெர்டிங் இன்டு எ பிளெயின் போலரைஸ் லைட் ஓகே இப்படி பிளெயின் போலரைஸ் லைட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சாம்பிள் செல்லில் பாஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு பாஸ் எ சாம்பிள் இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டீரியோ ஐசோமர் கொண்ட ஒரு சாம்பிள் டியூப் அதில் தான் என்ன வச்சுருக்கோம் நம்ம நம்மளோட சாம்பிளை வச்சுருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு லைட் அது பாஸ் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரொட்டேட் அனலைசர் ஒன்று இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம் இங்கே வந்து நம்ம பார்ப்போம் வி ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு சி இப்படி பார்க்கும் போது இந்த அனலைசரில் ஒன்று இந்த பக்கம் சுற்றும் இல்லைன்னா இந்த பக்கம் இட் வில் ரொட்டேட் இன் கிளாக் வைஸ் ஆர் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கேன் யூ கெட் அப்படி அது ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ஹேஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்போது அந்த காம்பவுண்டுக்கு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது கேன் யூ கெட் ஸோ ஸோ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டினரி லைட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் வி ஆர் பாசிங் இன் டு தி நிக்கல் ப்ரிசம் அப்போ ஆர்டினரி லைட் என்ன ஆகுது இட் இஸ் பீன் வாட் இஸ் ஆப்பனிங் எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கேட்டர் ஆகிட்டுருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிங்கிள் பீம் ஆஃப் லைட் பிளெயின் போலரைஸ் லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஆர்டினரி லைட்டை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பிளெயின் போலரைஸ்ட் லைட்டாக ஒரு சிங்கிள் ரே ஆஃப் லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பெயின் ப்ளோலரைஸ் லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஏன்னா இங்கே நிக்கல் பிரிசமில் இருக்கும் போது சிங்கிள் பீம் ஆஃப் லைட்டாக பாஸ் ஆகுது எங்கே பாஸ் ஆகுது நம்மளோட சாம்பிள் டியூபுக்கு போகுது சாம்பிளில் அந்த லைட்டு பாஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளோட அனலைசர் என்ன பண்ணும் ஒன்று கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயோ இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயோ ரொட்டேட் ஆனால் தட் காம்பவுண்ட் வில் ஹாவ் அ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகேவா அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டுக்கு இருக்குது ஓகே அது இப்போ கிளாக் வைஸில் சுற்றிச்சு அப்படி அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு அ ஸ்ட்ரெக்ஸ்டோ ரொட்டேட்ரி காம்பவுண்ட் இட் வில் ஹாவ் அ டி அப்படின்னு கேபிட்டல் டியில் சொல்லுவோம் இட் வென் இட் இஸ் பீன் ரொட்டேட்டிங் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா லீவோ ரொட்டேட்ரின்னு
அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் கைரல் கார்பன் சொல்லுவோம் அது ரொம்ப முக்கியம் கைராலிட்டின்னு ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கைரல் சென்டர்னே சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஹெச்சு இங்கே சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஓஹெச் இங்கே சிஓஓஹெச் இப்படி இருக்கு கார்பனை சுற்றி எப்படி இருக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குங்களா அப்போ இது என்னன்னு சொல்லணும் கைரலிட்டி இட் ஹாஸ் கைரல் சென்டர் இட் ஹாஸ் கைரல் கார்பன் இது வந்து எப்படி இருக்கு அசிமெண்ட்ரிக்கலா இருக்கு சிமெண்ட்ரிக்கலா இல்லை இதை நீங்க உடச்சு பாத்தீங்க இதோட ஆஃப் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா டிஃபரா இருக்கும் அசிமெண்ட்ரிக்கலா இருக்கும் அசிமெண்ட்ரிக்கல் கார்பன் தான் என்ன பண்ணுவோம் இட் வில் ஷோ அ ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வென் வி ஆர் பாசிங் இன் டு தி பொலரி மீட்டர் இதுக்கு பேர் என்ன இது பொலரி மீட்டர் ஆர்டினரி லைட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் சிங்கிள் ரே ஆஃப் லைட்டா மாத்தி அதுல சாம்பிள்ல பாஸ் பண்ணும் போது அது ஸ்டீரியோ ஐசோமரா இருந்தா மட்டும் தான் டி ஃபார்ம் இல்ல எல் ஃபார்ம் கொடுக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இது ரொட்டேட் ஆகுது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பை யூஸிங் ஏ ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆல்ஃபா ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆல்ஃபா லேம்டா டு தி பவர் ஆஃப் டி தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் வாட் ஆல்ஃபா தட் இஸ் அப்சார்வ்டு ரொட்டேஷன் டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் தி சாம்பிள் டியூப் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிள் கேன் யூ கெட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பிராக்கெட் ஆல்ஃபா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் வாட் இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் திஸ் இஸ் வாட் லேம்டா அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் வேவ் லென்த் ஆஃப் த ஆர்டினரி லைட் வேவ் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்டினரி லைட்டு டீனா டெம்பரேச்சர் ஓகே டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டைம் அந்த டைமில் என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட் இல்லாத ஆல்ஃபாக்கு என்னென்னா இட் இஸ் வாட் அப்சர்வ்டு ரொட்டேஷன் அந்த அப்போ அப்சர்வ் ஆகுது அந்த ரொட்டேஷன் ஸ்பெசிஃபையாக ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா அந்த ரொட்டேஷனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் என்னது வாட் இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் விச் இஸ் அப்சர்வ்டு ஓகே அப்சர்வ்டு ரொட்டேஷன் அண்ட் எல்லாம் அதிலே தெரியுது லென்த் ஆஃப் த சாம்பிள் டியூப் எவ்வளோ லென்த் இருக்கு இந்த சாம்பிள் டியூப் சீனா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சாம்பிள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போடும் போது நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ரொம்ப எப்படி சொல்றது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஸ்டீரியோ ஐசோமர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் வாட் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி த ஃபினாமினா இன் விச் த சாம்பிள் விச் ரொட்டேட்ஸ் தி பிளெயின் போலரைஸ் லைட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன் த பிளெயின் போலரைஸ் லைட் இஃப் இட் இஸ் ரொட்டேட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இட் இஸ் கால்ட் டெக்ஸ்டோ ரொட்டேட்ரி இஃப் இட் இஸ் ரொட்டேட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீவோ ரொட்டேட்ரி ஓகேவா ஸோ ஒரு பிளெயின் போலரைஸ் லைட்டை ஒன்று ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது எல்லா காம்பவுண்டும் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ஷோ பண்ணுமா முடியாது கைராலிட்டி இருக்கிற கார்பன் தான் என்ன பண்ணும் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ஷோ பண்ணும் வாட் இஸ் கைராலிட்டி கார்பனை சுற்றி நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் அந்த காம்பவுண்டை தான் அந்த கார்பனை தான் என்னன்னு ஸ்பெசிஃபையாக சொல்கிறோம் கைரல் கார்பன் இட்ஸ் ஆஸ் கைராலிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டை நம்ம சாம்பிள் செல்ல வைக்கும் போது இட் வில் ரொட்டேட் இந்த பிளெயின் போலரைஸ் லைட் இஸ் கோயிங் டு ரொட்டேட்டிங் தட் ஃபினாமினன் இஸ் நோன் அஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்